naomba tusimame ili tu eh, tukue na dakika chache mno kusikia neno la Mungu na leo nazungumzia kuhusu uh, uh, kupanda na kuvuna sowing and reaping kupanda na kuvuna na nataka nisome andiko moja katika uh, Genesis chapter number 8 and verse number uh, 22 Genesis 8 verse 22 na pia nitaruka katika agano jipya tutaenda kusoma kitabu cha wagaratia uh, mlango ambao nitakuambia Genesis 8 uh, chapter number 22 there is one verse ambayo ni verse ya mwisho kabisa ambao inasema kitu hapo inasema hivi na ni Mungu anaongea alikuwa anaongea na na mtumishi wake Nuhu Noa ndiye tunaita Noa ule alijenga safina na wakati wa garika na watu wakaokolewa waliokuwa kwenye safina baada ya hiyo garika na maji kuisha yote basi hapa tunaona Mungu atumzungumzia Nuhu anamwambia hivi while the earth remains seed time and the harvest and cold and heat and summer and winter and day and night shall not cease while the earth remains ama naweza sema hivi as long as the earth remains seed time and harvest and cold and heat and summer and winter and day and night shall not as cease tuangalie kitabu cha waraka wa paulo kwa wangaratia mlango wa sita Galatians chapter number 6 Tunasoma ah uh, mistari mitatu hapo Galatians uh, chapter number 6 Galatians chapter number 6 Kama uko hapo sema amen Galatians chapter number 6 kutoka mstari wa saba inasema hivi Do not be deceived God is not mocked for whatsoever a man sows that shall he also reap for he that sows into sorry for he that sows to his flesh shall of the flesh reap corruption but he that sows to the spirit shall of the spirit reap life everlasting and let us not be weary in doing well for in due season We shall reap if we faint not. Hebu na tuombe. Tunakushukuru Mungu wetu. Na asante kwa sababu ya neno lako. Asante kwa roho wako mtakatifu ambayo utufundisha na utuzungumzia kila wakati. Ninaomba utumie kinywa changu, tumia ulimi wangu ili utunenee mapenzi yako jinsi yalivyo na utusaidie kuishi kulingana na neno lako. Hebu na hili nayo utakaporisikia, nipate nafasi ndani ya mioyo yetu ya kwamba kila siku tutakuwa tukiangalia ni nini ambacho kimo ndani ya mioyo yetu na kuishi kama jinsi ambavyo neno lako linavyosema. Na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na hata kushukuru na zote tuseme amen tunapokaa chini. Amen. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Nataka kuzungumza kwa dakika chache mno neno ambalo litatupatia uh, msukumo wa maisha ama ambalo litatupatia mwongozo katika maisha na nitakwambia hivi siku ya leo ni either unapanda ama unavuna mambo haya mawili lazima yatendeke kwa sababu ni majira ambayo yako unaweza kuwa unapanda ama unavuna na kuna kanuni ambazo ziko na zinafanya kazi ambazo ni kanuni za wanadamu na zinafanya kazi lakini zile kanuni zinaweza batilishwa ama zinaweza badilishwa na ikawa kitu kingine naweza kuwa ni kanuni za waza, za mtu binafsi zinaweza kuwa ni kanuni za kibiashara zinaweza kuwa ni kanuni za kijamii zinaweza kuwa ni kanuni za kampuni ama idara ama serikali lakini ya zile kanuni hubadilishwa hata katiba yetu ya Kenya ni kanuni ya kuishi kama mwana Kenya si kweli lakini tunasikia kwamba wakati wengine wanasema ya kwamba wanasiasa wanasema ya kwamba hii katiba kitengele fulani haijaongea vizuri 
hii kitengele fulani inabidi ibadilishwe kwa sababu hizo kanuni za wanadamu zinaweza zikabatilishwa ama kubadilishwa kugeuzwa lakini kanuni za Mungu kanuni za Mungu hakuna mwanadamu aliye na uwezo wa kuzibadilisha na ni vizuri kanuni za Mungu tuzijue ili mambo yanapotendeka ama tunapoishi tunajua ya kwamba hizi kanuni ni lazima zitekeleze wajibu wake kwa mfano hauhitaji kuomba asubuhi ati ndio jua ikuje unaamuka tu ukiwa umeokoka unaona jua linachomoka kwa sababu ni kanuni ya Mungu ya kwamba kuwe na nini na mchana na ni kanuni ya Mungu kuwe na usiku na huo mchana uko kwa watu wote aidha kama mtu ameokoka awe ni mchawi ile kanuni inafanya kazi kwa maisha yake si ni kweli majameni awe ni mchawi awe ni e, ni mwizi awe ni nani awe ni mtu amejazwa na roho ukweli ni kwamba kanuni ambazo Mungu ameziweka ziko na zinasonga na haitaji mtu kuiombea ati oh Mungu ninaomba kwamba usiku ufike kwa haraka hapana hiyo sio kazi yako ni kanuni ya Mungu na itabaki hivyo basi kanuni hii ambayo ni ya majira ya kuvu ya kupanda na kuvuna yapo na ni kanuni ya Mungu na hakuna mwanadamu anaweza akaigeuza hakuna mwanadamu anayeweza akaibatilisha hakuna mwanadamu anayezaenda kinyume naye hakuna lazima majira ya kupanda ya kifika na majira ya kuvuna ya kifika ni kwa sababu Mungu amekusudia iwe hivyo na wakati ambapo tunaambiwa ya kwamba ni majira ya kupanda sababu ya Mungu kuweka hiyo kanuni ni ili mwanadamu aweze kupanda na anapopanda majira atakapofika ya kuvuna yule mwanadamu atavuna lakini pia itategemea ulipanda mbegu aina gani bwana sifiwe na hapa siongei tu mambo ya sadaka kwa sababu watu wakisikia mambo ya kupanda wanafikiria tu mambo ya sadaka hmm? wanafikiria tu mambo ya kusadaka ya, ya sadaka na unajua kwa sababu ya hiyo watu wengi kanisani wanacheza karata na Mungu eh anawekelea ndio Mungu ampatie si unajua anawekelea anawekelea sadaka ndio Mungu asuruhu asuruhishe mambo yake na randro hapana haikuwa hivyo panda ikiwa ni kanuni ya kupanda ili wakati tutakapofika wa kuvuna majira ni ya Mwenyezi Mungu Bwana asifiwe inategemea ni mbegu gani unapanda na majira haya Mungu anasema hivi ya kwamba kama dunia ishivyo yani ni kitu itabaki ni kitu imepigwa muhuri kama dunia jinsi ambavyo ishivyo ingali tu dunia ingali iko wakati wa kupanda upo na wakati wa kuvuna upo hayo majira hatuwezi tukasema hayako na ikifika wakati wa kuvuna kama haukuhusika katika kupanda hauwezi ukavuna hauwezi labda uende ukaibe na unajua nisikia watu nasikia watu wakisema ya kwamba mwizi uvuna mahali ambapo hakupanda si mnasikia kama huo mseme leo mm. nakuambia hivi mwizi ama mwizi havunagi mahali hakupanda yeye wakati anafikiria ni kuvuna anavuna mahali hakupanda huwa ni wakati wake wa kupanda na atavuna anafikiria ni kuimba anaimba ama anavuna kumbe ni season yake ya kupanda na wakati utafika atavuna. Bwana asifiwe. Iko hivyo. Ni kanuni ziko. Na hapa tunaambiwa ya kwamba na, ni, eh, kama maj, eh, eh, dunia ishivyo hizi nyakati lazima zitakuwa ya kupanda na kuvuna. Na kama hukuhusika kwa kupanda hata uombe na muda gani hautavuna. Kwa sababu ni kanuni. Kuna vitu zingine hatuombei hatufungi tuombe tuseme kwa mfano tuseme ya kwamba ulikuwa na na na, na shamba lako 
na wakati ukafika wa kupanda na jirani yako ni mchawi akaweka wakati ulipofika wakati wa kupanda akaweka tingatinga na ikalima shamba vizuri na ni mchawi ni mchawi mnajua kabisa wachawi hata ingia pinguni na tales mtu aokoke ni mchawi lakini kwa sababu majira yamefika ya kupanda akalima shamba yake vizuri kabisa na wewe jirani ukaamua ya kwamba wewe utaomba kwa sababu we ni mwana wa Mungu Mungu anasikia kama ombi na Yesu anasema ask and it shall be given sasa utaomba kinyume na kanuni za Mungu hauwezi wakati utakapofika wa kupanda wewe ukosa kupanda lakini yeye apande apande mahindi apande maharagwe apande hata miti ya kama miembe lakini shamba yako ni kubwa kabisa hata kuliko yake ni kubwa unaweza kuwa pengine uko na eka kumi na yako na nusu eka wakati wa kuvuna utavuna kweli hata kwa sababu ulikuwa mwana wa Mungu hautavuna lakini yeye na ni mchawi si atavuna mahindi ikifika wakati wake wa kuvunwa atavuna ikifika wakati wa maharagwe wa kuvuna atavuna na ikifika wakati wa kuvuna matunda ya muembe atavuna maembe si ni kweli kwa sababu alipanda majira ya yanapofika ya kuvuna atavuna sasa nisikize vizuri hayo majira ya kupanda inategemea ni mbegu aina gani unapanda maana kuna mbegu ambayo mavuno yake huja kwa haraka na kuna mbegu zingine mavuno yake huja baada ya miaka na mbegu zingine mavuno yake hata hata kuja katika ulimwengu huu yatakuwa ni katika ulimwengu ujao hiyo ndio season ya kuvuna huku nielewa nasema hivi ile mbegu unapanda inategemea ni mbegu aina gani kuna mbegu ambayo majira yake ni ya, ki, ya kuvuna ni, ki, ni baada ya muda mfupi tu. Naweza panda maharagwe baada ya miezi mitatu unavuna. Naweza panda mahindi ya katumani baada ya miezi nne unavuna. Unaweza panda zile zingine ambazo tunaita waikai wai wai wote wai sijui. Lakini baada ya miezi sita ama saba unavuna. Ukipanda a mtu wa muembe baada ya miaka saba utavuna si ni kweli na mambo mengine mbegu zingine unapanda hautavuna wakati huu wa maisha haya utavuna wakati watu wa kuvuna utakapofika ni maana mavuno season ya mavuno ni baada ya maisha haya mbona asifiwe na paulo anapoandikia wagaratia anawaambia vizuri sana anasema ya kwamba mungu hadi akili usidanganyike ya kwamba utampiga Mungu chenga kwa majira hauwezi hauwezi ukampiga Mungu chenga kwa majira hauwezi hauwezi ukampiga Mungu chenga kwa maombi na kufunga hauwezi na niposa ni ya muhimu sana ukiwa muaminio unajua ni nini ambacho kinahitaji maombi na ni nini ambacho kinahitaji mbegu Halo. Na inahitaji ufanye kitendo. Kuna mambo mengine na ninaposema na nikakwambia kwamba ninapoongea kuhusu mbegu, usifikirie tu juu ya ya sadaka peke yake. Matendo yako ni mbegu. Kazi yako ni mbegu. Maneno unayotamka ni mbegu. Na utavuna. Bwana asifiwe. Ukiwa ule mtu wa kuongea vibaya, kuongea vibaya kwa tukana watu walaani watu unapanda na utavuna ama takapo kama kama kutukana mtu majira yake ya kuvuna ni baada ya miaka mitatu utavuna na wacha nikuambie ndugu yangu dadangu mavuno yanakuwa yamejumulishwa sana wakati mmoja i just took a mescom na nikasema hii mescom wenda ikawa mahali ilitoka eh, katika huo mti wa mahindi Pengine kulikuwa na mihindi mingine mita eh, zingine kama tatu lakini nikaamua tu kuchukua moja 
na nikajua hizi zote hata kama zilikuwa tatu ama mbili ama ni hii moja zilitoka kwa kambegu kamoja tu kanaitwa mahindi kamoja simu nakajua kanatoshana na na hiyo kucha yako lakini karibu pandwa wakati ambapo ni majira ya kupanda karimea na kakaendelea na kakakua na sasa wakati umefika wa mavuno inakuwa sasa kuna hiyo mezcom nikaichukua na nikachukua ile ambaye haikuwa kubwa sana na haikuwa ndogo sana nikachukua ile ya media na nilipo vandora kunaitwa nini kwa vandora kwa Kiswahili kukongoa eh? Ku? kukongoa nilipo kongoa asante sana mchungaji nilipo kongoa ni kukongoa ama kupondoa kongoa kukongoa nilipo ikongoa nikahesabu hizo mahindi kamoja 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 na zikawa zimefika 430 na 430 na, na hapo nikaanza kujua ya kwamba kumbe ukulima unaweza kuwa na faida maana kama mbegu moja inaweza jumulika 430 times then ukulima unaweza kuwa na nini na faida kubwa sana mavuno huwa ni mengi maana hujumulishwa matendo yako kazi zako maneno yako unayapanda katika shamba la kiroho wanasifiwe matendo yako maneno yako utumbishi wako huwa unapanda katika shamba la kiroho na ya kiroho utavuna na hapa ndio tunasema ya kwamba ukipanda mambo mazuri ukipanda huduma nzuri ukipanda maombi wakati utakapofika wa kuvuna hakuna mtu atakuzuia wana asifiwe hakuna mtu atakayezuia maana majira yamefika ya kuvuna na mimi wao ninasema hata wakati tunaendaga kuhubiri injili kule nje na najua fadhili ni mwanavirojia anaanza nikosoa katika hii mimi siendagi kupanda mbegu naendaga kuvuna bwana <laughs> sifu so kile ambacho unachopanda ukipanda kwenye roho upande upendo upande amani upande imani upande utuema utavuna utashangaa mbona mbona ninapata kibali mahali popote niendapo kumbe ni wewe ulipenda watu na kwa sababu ulipenda wakati wa kuvuna unapendwa sio kwa sababu una sura nzuri sio kwa sababu unavalia vizuri sio kwa sababu hata unajua kuongea hapana hata unaweza pata mtu tu ambaye hajui ku, kuongea hajui atakuvalia lakini watu wanampenda tu wanatukuzwe wanampenda tu kwa sababu yeye alipenda alipanda mbegu ya upendo ukipenda ukipanda e, mbegu katika katika roho utavuna katika roho na katika mambo ya uzima tunayapanda roho bwana asifiwe mm. hebu fikiria nini ndio ambacho unastahili kupanda roho unakipanda maana utavuna katika uzima wa milele hebu fikiria nini ambacho unastahili kupanda katika maisha yako ya kijamii maana unajua hata hata kuweka hata ku hata ku inaitwa uh, nini uh, kuwekeza kuwekeza kuinvest bado tu niku, nikupanda lakini after some time utavuna na uangalie unapanda wapi unapanda wapi kwa sababu pia ukipanda mahali ambapo pasta hii Yesu akasema mbegu zingine zilianguka kwenye njia zingine kwenye miiba zingine kwenye ma lakini zingine kwenye rutuba uangalie unapanda wapi even when you invest Angalia una university katika nini. Sisi ambao tuko na jamii ambapo unasema ya kwamba ninaekeza hela zangu. Unajua kuna unawezaekeza mahali hela ambapo haizai. Wana tukuzwe. <laughs> si mikweli licha. Mahali ambapo haizai. Uta utanipatia shilingi 1100 nipeleke KCB. Richard umpatie 1100. Aende akaekeze aka, aka kwa kaplot. After one year Richard ni tajiri kuniliko. Maana ile yangu 100 ime imezaka kitu kidogo lakini yake inaweza kuwa imezaa mara mbili ama tatu. Lazima ujue unaekeza wapi. Bwana asifiwe. Uwekeze mahali ambapo kuna rutuba kwa sababu 
kile unachoekeza hicho unachopanda unastahili kuvuna majira yanapofika na kuvuna na hiyo kanuni hakuna mwanadamu awezaye kuibadilisha hata wewe naye nitazama chochote upandacho utavuna chochote upandacho utavuna ukipanda mema utavuna mema ukipanda mabaya utapanda utavuna mabaya na kuvuna kwema ambapo kutaku, kutakubadilishia maisha kupanda kwema ni kule unapanda imani ndani ya Kristo Yesu na kwa njia hiyo unajipatia Yesu Kristo katika maisha yako ukimpata Yesu Kristo utavuna uzima wa mwili bwana asifiwe wapendwa wacha tujifundishe kupanda na majira nikasema kwamba wakati unapoishi ujifundishe kupanda na ukipanda kila siku majira kila majira utafuni unapanda upendo unapanda nini chochote upandacho shosho yangu alikuwa na na, na, na ka, ka shamba alikuwa anaitaka shamba boli shamba boli karibu na hiyo neno ilikuwa natoka hiyo matamshi ilikuwa inatokana na wale ambao walikuwa nafanya kazi kwa wazungu sana na kila jioni tukitaka mimi nashangaa kuona kitunguu juzi nilikuwa naambia Mark mimi nashangaa naona kitunguu inakuwa imported kutoka Tanzania inapita kwa hivyo barabara inakuja kuja sana hapa Kenya kitunguu na sisi tulikuwa naenda kuchukua kitunguu ya kupika shambani lakini sasa unaona ina importiwa sasa shosho alikuwa na kashamba boli hako kashamba boli alikuwa na kila wakati lazima aende pale ila anapanda kitu na anavuna na kiingia hapo na chondo anatoka na vitu kila siku alikuwa anatoka hapo na kitu kila siku tumboga nini alikuwa na kitu alikuwa anatoka na lakini siri ilikuwa ni kwamba yeye alikuwa anapanda kila wakati alikuwa na maji kila wakati maana kulikuwa na mfereji kila wakati ikifika jioni na hakuna kitunguu atuko kwa tunaweka kitunguu ati hapo bila nazi nayo kwa soko hapana kitunguu ilikuwa kwa shamba unasikia unatumwa wende ukalete kitunguu pale kwa shamba unaenda unakuja na kitunguu ya kukaanga tulikuwa natoa kwa mark tulikuwa natoa kitunguu kwa shamba hata majani ya chai tulikuwa natoa kwa shamba hata kahawa ya kukunywa tulikuwa nakunywa chai na kahawa kutoka kwa shamba buka yangu ndiye alikuwa na tunza hiyo miti ya chai na kahawa na kuikausha na kuichoma na alikuwa anachoma nyingi mpaka nadhaia watoto wake na watoto wa watoto wake so kahawa kwetu ilikuwa ni na ile kahawa origin lakini mti wa kahawa ulikuwa mmo mmoja majani nafikia majani yalikuwa matatu stems za majani katika hiyo shamba boli ilikuwa na kila kitu wapendwa panda kila kitu na utavuna kila kitu bwana asifiwe panda kila kitu na utavuna kila kitu lakini usipande mabaya maana ukipanda mabaya utavuna mabaya na atakuwa amejumulishwa na ndio sababu mwizi ataenda kumgonga mtu kofi na mnyang'anye simu lakini yeye akikamatwa atapigwa kofi ngapi anapigwa makofi ngapi unajua mwizi saa zingine anaua anaweza uao na makofi tu peke yake kofi pa pa pa, pa. ikifika makofi 1000 moja yeye amezirai anapigwa ta ta makofi makofi tu na anagonga na huda anamgonga na mgonga mo lakini yeye alipanda na alipopanda wakati wa kuvuna ulipofika anavuna upande mazuri upande mema lakini hao mema panda aina yote aina yote ya mema kupeana ukarimu upendo vitu eh kuombeana imagine nikikuombea na nikuombea na nikuombea yaani bingu inatazama na inasema ya kwamba inatia watu motisha wa kuniombea watu watu wengi waniombe bwana asifiwe panda mema na upande aina yote ya mema ili uvune aina yote ya mema na ukivuna kuvuna na kumbuka ya kwamba mavuno ni mengi kuliko mbegu hebu na tuombe baba katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru kwa sababu ya neno lako ambalo kwa dakika chache umetunenea na tumesikia kwamba wewe hawezi ukavihakiwa na tusidanganyike kwamba chochote tupandacho hicho ndicho tutakachovuna maana majira hayo yako ya kupanda na ya kuvuna tusaidie bwana kupanda mema na kuyapanda kila wakati na mema aina yeyote I will celebrate I will celebrate
sing unto the Lord. 